Recording in progress. Oh, my Take 
there's another nice song about Lord Chaitanya, which comes in the song book. It's Parama Karuna Pahudvijana Nittai Gora Chandra. Я пишу на прекрасной песне, посвященной Господу Читанию, нашей песнике. И она начинается на строчке Парама Карума Пахудвиджана Нитай Гора Чандра. This song begins Paramakaruna Pahutvijana Nitai Gora Chandra. Paramakaruna means supremely merciful. Итак, эта песня, которую мы сейчас будем петь, начинается со строчки Парама Каруна Пахуду и Джинани Тайгора Чандра. Парама Каруна означает, что Господь Читания и Господь Нитянанда, они самые милостивые. Парама Каруна Пахуду и Джинанда. These two, two lords, Chaitanya and Nityananda, they're supremely merciful. Парама Каруна Пахуду и Джинанда. Пахуду и Джинанда означает эти двое, эти два Господа. They're very merciful because they're giving a process which is simply joyful. There are many different incarnations of the Lord. But of all the incarnations, the Chaitanya, Nityananda, they are the most merciful. Возможных воплощений, Шичитания и Нитянанда это самое милостивое воплощение. In other incarnations, the Lord comes with weapons, like the Lord Ramachandra is carrying his bow, and he killed the Rakshasas with his bow and arrows. В своих других воплощениях Господь иногда приходит, держа в руках оружие, например, в роли Господа Рамачандры, он держит в руках лук, который убивает демонов и Рахшасов. And as the Lord Krishna, he killed many demons with his Sudarshan chakra. But Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they're delivering the demons and making them into devotees. So they are considered supremely merciful. So then the song second verse is Baja Baja Bai Chaitanya Nitai Sudrita Vishwashakori. The, the, the author is saying, My dear brothers, worship these lords with great determination. Да, говорит, дорогой брат, поклоняйся этим, этим, этим э, твоим с твердой верой в сердце. Вишаи чадия, give up the desire for sense gratification. Вишаи чадия, оставь всевозможные желания чувственных наслаждений. Сейра сеймаджия, муки пуло хари хари. Just remember your relationship with the Lord and chant His holy name with great faith. Просто помни и размышляй о своих взаимоотношениях с Господом и радостно воспевай святые имена Хари Хари. So in chanting the holy name, we have to remember there are offenses to be avoided. Поэтому в воспевании святого имени мы должны помнить о том, чтобы избегать оскорблений. So we have to chant the name, avoiding the offenses with full determination and concentration. 
Поэтому мы должны воспевать святое имя с полной решимостью и концентрацией, всячески избегая любых оскорблений. И при этом в этот вот момент не следует держаться за своей материальной привязанности в уме. Hold on to the lotus feet of Lord Shri Krishna. А следует схватиться и крепко держаться за лотосные стопы Господа Шри Кришны. Then he says, Deko ari bai tribhuvani nai emana daila data. That there's no one more merciful in the three worlds than these two lords. В этом куплете говорится, Deko ari bai tribhuvani nai emana daila data что во всех трех мирах нет никого такого же милостивого, как эти два Господа. Паша Навидара в следующих строках говорит о том, что милость этих двух господ настолько могущественна, что она способна растопить даже каменное сердце и даже животных превратить в преданных, подобно тому, как Господь показал это, идя через лес Джарикандо, где он обращал диких зверей, тигров и оленей в преданных. So contact with Chaitanya Mahaprabhu and hearing him chant the holy name, all the wild animals in the forest, they became devotees. Господь Читания настолько могущественен, что просто идящий из леса, распевая Святое Имя, Он сделал этих животных, превратил этих животных в диких зверей преданных. There was another devotee called Ratsikananda. He was a very great devotee. He also made wild animals like elephants and tigers into devotees. And then there was another devotee called uh, Murari. Murari, what was his name? Murari. And there's a devotee in my in Navadvip Dham. He was the disciple of Marari. Marari. I'm forgetting the name. Anyway, but he was also living in the jungle and sometimes he would slap the faces of the tigers. Также был известен тем, что он иногда гуляя по лесу мог похопать по лицу тигра, например. So the Lord is in the heart of even the wild animals. Потому что Господь он находится в сердце даже самых диких и злобных зверей. And if the Lord wants, He can make these animals into devotees. И если на то будет воля Господа, то Он может легко превратить их в сердца, в сердца преданных. So then uh, uh, the author says, "Samsari magia." Самсари Маджия Рохи Падия Сейпади Нахило Аса Апана Корамай Бунджай Самана Кохи Лочана Дас. So Лочана Дас was the author of this song, and he said, I am not attracted to the Sankirtan movement, so I am being punished by Yamaraj. И в последнем куплете этого баджана автор Лочан Дас Такур говорит о себе, что меня не привлекает, к сожалению, лотосное служение лотосным стопам Господа, поэтому о, меня наказывает, жестоко наказывает и мораж. Само движение Санкиртана это Юга Дхарма для нынешнего века. И если нас не привлекает движение Санкиртны Господа Читания, то тогда мы будем наказаны и Мараджам. So, like и вот так в своем смирении чувствовал себя Лочан Дастаку 500 лет назад. Today, 
Again, Martin. Today, huh? Again. Please repeat. What? Please, please repeat. Even in the present times, people don't like to do Saint Kirtan. Даже в нынешние времена людям не нравится, когда подходит Санкиртана. So they're being punished by Yamaraj. И таких людей ему готовы на наказание Ямараджа. Because they're not attracted to the Sankirtan movement. Потому что они не привлекаются движением Санкиртана. Although Lord Chaitanya came to personally inaugurate the Sankirtan movement, we're so unfortunate. We have no attraction for them. И хотя сам Господь не зашел для того, чтобы начать это удивительное движение Санкиртана, но мы так неудачливы, что не имеем влечения к этому движению. Поэтому нам необходимо стать удачливыми, да? начать Потому что Господь Читания пришел для того, чтобы сделать всех неудачников по-настоящему удачливыми. And when they are fortunate, they will join in the Sankirtan movement. Sankirtan Sankirtan is predicted in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Sankirtan is predicted in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. one of the nine Yogendras, was talking, was answering Nimiraj. King Nimi was asking him about the incarnations of the Lord in each age. Карабаджана Муни, один из великих девяти легендов, рассказывал Махараджа Ними, отвечая на его вопрос о том, какие воплощения Господа приходят в разные эпохи. So Карабаджана Муни described how the Lord comes in the Kali Yuga to inaugurate the Sankirtan movement. И Карабаджана Муни объяснил ему, как Господь не сходит в век Кали для того, чтобы Начать движение Санкиртана. Кришна варнам тавиша Кришнам санго пангрышта паршадам. Ягнае Санкиртан прае яджантихи сумедесаха. In the Kali Yuga, intelligent people will take part in the Санкиртан movement. Хорош прожитировал этот стих на санскрите, в котором говорится о том, что разумные люди в век Кали примут участие в Санкиртана Яге. And the Lord will come. Although he is Krishna, his complexion is not blackish. He is, he is Krishna, but he is coming in a different color. He is coming in the golden color. Это сам Кришна, но он приходит в теле другого цвета, он приходит в золотом теле золотистого цвета. Because he has assumed the complexion of Shrimati Radharani. Потому что он принял у нас строение и цвет тела Шримати Радхарани. And he has come to inaugurate this chanting of the holy name. И он явился для того, чтобы начать это движение воспевания святых имен. And he wants us to chant the holy name in the mood of the gopis. И он хотел, чтобы мы учились воспевать это имена в настроении Гопи. Гопи воспевали это имена Кришна во Вриндаване и также мы также должны в таком же настроении учиться воспевать. Когда Господь покинул Вриндаван и уехал в Мадхуру, то гопи, они сгорали от огня разлуки. И именно в этом настроении они пребывали. Единственное, что облегчало их страдания разлуки, это совместное воспевание имен Кришны. So we can also get relief from the pangs of material life by chanting the holy name. И мы также можем получить облегчение от страданий материального существования благодаря воспеванию святого имени. Окей. Парамакаруна пахути джанна Нитай гора
А теперь мы споем такую сейчас песню, которая называется Нама Киртан. Шри Нама Киртан. Страница 74. Thank you. 
Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared to inaugurate the Sankirtan movement. Итак, мы уже, итак, мы уже упомянули о том, что Господь Читания явился 500 лет назад, чтобы начать движение Санкиртаны. And this is supported with a verse in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. И это подтверждается в стихе, который мы процитировали из 11-й песни Шримад Бхагаватам. In the 11th canto, it it was discussed by Karabhajana Muni, who was one of the nine Yogendras, and he was questioned by Nimi, King Nimi, Maharaj Nimi. Это этот стих рассказал Карабаджана Муни, один из девяти Йогендр, в ответ на вопросы Ними Раджа. So Maharaj Nimi wanted to know about the Lord's incarnations in each age. Потому что Махараджа Ними хотел услышать о воплощениях Господа, которые приходят в различные эпохи. So Поэтому uh, Карабаджана Муни в ответ на его вопрос начал описывать различные юга-аватары. В различные юги Господь приходит в телах различного цвета. And this was stated also by Gargacharya when Gargacharya came to the home of Nanda Maharaj. И это также подтверждается словами Гаргачари из десятой песни, когда Гаргачарья Гаргамуни пришел в дом Нанды Махараджа. Vasudev, the wife, the husband of Devaki, he had requested Gargacharya to go to the home of Nanda Maharaj and perform the name-giving ceremony. For the ch child there. Отец Кришны и муж Деваки Васудева попросил семейного жреца Ядов Гаргачарю отправиться в дом Нанды Махараджа и провести там церемонию наречения имени для ребенка. There were two children there actually. One was the child in the care of Nanda and Yashoda, Lord Krishna, and the other was Lord Balarama, who was the, the son of Rohini. На самом деле там было двое мальчиков по Судеве. Первый это, естественно, Шри Кришна, о котором заботились Нанда и Шода, а второй это Господь Баварам, который является сыном Рохини. Рохини является одной из жен Васудева. У Васудева было несколько жен. Had originally taken birth in the womb of Devaki, but by the power of Yoga Maya, he was transferred to the womb of Rohini. На самом деле изначально Господь Баларам проявился в лоне Деваки, но затем с помощью мистической энергии Йога Майя он был перенесен в лоне Рахини. And Rohini was staying over in the home of Nanda Maharaj in Goku for safety from Kamsa. А Ширахини она скрывалась в доме Нанды Махараджа в Гокуле, опасаясь преследования от Камсы. Камса преследовал всех новорожденных младенцев и маленьких детей, потому что он опасался, что один из них по предсказанию убьет его. So he, Kamsa sent all of his different demons around to go and kill all the children. Поэтому Kamsa рассылал различных демонов разные уголки своего царства, чтобы убивать маленьких детей. And there were powerful demons, demons like Putana, who was a, a great Rakshasi. И это были могущественные демоны, необычная личность, например, Путана, великая Ракшаси. And she could fly in the air. Она обладала способностью передвигаться по воздуху. She was a witch. Она была ведьмой. The witches, they, you know, they take the broomstick and they fly in the air. 
как видели, наверное, в сказках, да, описывается, что как ведьма летает на метлах. So, Putana, kind of Путана, она как раз к этому классу относилась. И она лишила жизни многих младенцев. И в конце концов она попыталась провернуть это с Кришной. So, there were many other demons, like Trinavarta, the wind demon. Также были другие демоны, подручные камсы, например, Тринавартха, демон в образе смерча. Then Zakatasura, the demon in the form of a cart. Shakatasura, demon, который принял обличие повозки. Agasura, who was a huge, gigantic, monstrous snake. Agasura, который являлся огромной, ужасной на вид змеей. So, so many different demons, all friends of Kamsa, they came to kill Krishna. И вот все эти различные демоны, являющиеся подручными Kamsa, отправились, Krishna, чтобы убить Кришну. Krishna killed them all one after another, just like a child playing with a toy. Но Кришна очень легко один за одним, за, одного за одним с ними раз, всех их убил, подобно ребенку, который играет с игрушками. So anyway, Gargacharya came there to the home of, of Nanda Maharaj to name Krishna and Bal, to give Krishna and Bal around their name. И вот по просьбе Васудева Гаргачарья пришел тайком в дом Нанда Махараджа для того, чтобы провести церемонию наречения именем для Кришны Баларама. At that time, he told Nanda Maharaj that this son of yours, this boy. He has taken birth in different ages in different colors. И тогда он сказал Нанди Махараджу, на самом деле твой мальчик, вот этот ребенок, он уже являлся в различные эпохи в прошлом в телах разных цветов. He has taken birth in the Satya Yuga. He comes in a, a whitish color. В Satya Yuga он приходил в теле белого цвета. And then in the Treta Yuga, he has a reddish color. Третья Юга, у него тело было красноватого оттенка. And then in Dwapara Yuga, where Lord Krishna had come, he come in this blackish color. А в Двапара Югу, когда приходит сам Кришна, его тело имеет темный оттенок. But he also comes in a golden, yellowish color. Но также он приходит и в теле золотого или желтого цвета. So Gargacharya told Nanda Maharaj that this child of yours will help you to overcome many dangers. Добавил, что этот твой сын поможет тебе избежать множество опасностей. And so, it was like a prediction that in the future there's going to be many dangers. But by the grace of this child Krishna, you will overcome all the dangers. Это как бы было такое скрытое предупреждение, что будь осторожен, в будущем тебя ожидает множество трудностей и опасностей, но благодаря могуществу твоего сына Кришны ты сможешь все это преодолеть. So и вот он предсказал, что Господь придет в теле желтого цвета. И это предсказание приходит в Чичтане Махапрабху, который пришел в теле золотого цвета. Why golden color? Because that is the color of Shrimati Radharani. Почему в теле цвета золота? Потому что это цвет тела Шримати Радхарани. Right? When we pray to Shrimati Radharani, we say, Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavan Ishwari. Когда мы молимся Шримати Радхарани, имеет следующие строки Тапта Канчана Гаранги Радея Вриндава Мишвари, что мы поклоняемся Шримати Радхарани, чье тело золотистого цвета. So Lord Chaitanya Mahaprabhu comes and he wants to experience this mood of Shrimati Radharani. И когда Господь Читания приходит в эту Кали-Югу, Он хочет испытать настроение Шримати Радхарани. Although he is Krishna himself, his, his complexion is different from Krishna. His complexion is gold. И хотя это сам Кришна по статусу, но его тело отличается по цвету от тела Кришны, оно золотистого цвета. 
And wherever he would go, Lord Chaitanya would be chanting the holy name. И куда он отправился в госпочитание повсюду, он занимался воспеванием святого имени. From his very appearance in the world, there had been the chanting of the holy name. Начиная с самого своего явления, в самый момент его явления на свет, все вокруг повторялись эти имена. When he was going to be born, Mother Sachi, who was carrying him in her womb, she had been pregnant for 14 months before she delivered the child. Господь Читания, он был запоздавым ребенком, потому что мама Шачи вынашивала его в течение 14 месяцев, прежде чем он родился на свет. Now, usually the child will be only after nine months, right? Обычно ведь такого не бывает, да? Обычно дети рождаются после 9 месяцев. So they were wondering why this child is not taking birth. И она удивлялась, что происходит, почему до сих пор ребенок не рождается. Ну, конечно, сейчас все по-простому решается. Если вы ребенка в срок не рождаете, то вам просто кесарево сделают и вынимут, вынимут ребенка силы. Но 500 лет назад кесарево сечение еще не делают. Люди просто ждали, когда же ребенок родится естественным путем. So they were wondering, it's all wrong, child. The mother, she's not delivered the baby yet. И все удивлялись, так долго она его вынашивает. So her father, the father of Mother Sachi, was a person called Nilambar Chakravarti, and he was a great astrologer. Но отца Шачи Деви звали Нилambar Chakravarti, и он был великим астрологом. So he looked at the position of the stars and the planets. And he said, oh, I can see, there's a very auspicious day coming up. The child is waiting for this auspicious moment to take birth. И тогда что он сделал? Он составил натальную карту, изучил положение светил и в различные моменты времени. И он предсказал, что о, в скором времени наступит особенно благоприятный момент. И именно в этот момент ребенок появится на свет. So if you know astrology, if you look at the positions of the different planets and you consult what was the position of the planets at the exact time Chaitanya Mahaprabhu appeared, you will see how everything was very auspicious. If you have a little knowledge of astrology, you can see this yourself. Просто посмотреть дату и время явления Господа Читания и посмотреть, в каких положениях находились планеты в этот момент, и вы сами увидите, что это было максимально благоприятное время. И хотя в сам момент его явления, это, э, на небе случилось затм... лунное затмение, тем не менее, именно благодаря этому затмению все вокруг повторяли святые имена. People will go and take bath in the Ganges, and they will chant the holy name. Потому что по ведической традиции в моменты затмений они считаются неблагоприятными. Люди отправлялись в Гангу и другие святые места, и в воде повторяли святые имена Господа. At least those who believe in Hindu faith, they will do that. У мусульман это не делали, в основном это делали последователи индуизма. And the Muslims. They will imitate the Hindus because they see the Hindus are all chanting. They will all go Hare Krishna, Hare Krishna. Но что делали мусульмане? Что делали мусульмане? Они немножко подшучивали над своими соседями индусами и в шутку имитируя их тоже издавали подобные звуки Hare Krishna, Hare Krishna. And this way, everyone was chanting the holy name at the time of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом в момент явления Господа Читания Махапрабху в этот мир все вокруг повторяли как святые имена. And as a baby, he would cry until the mother and all the ladies who were taking care of him started to chant. И еще будучи младенцем, он часто начинал плакать и не прекращал, пока его мама и все его няни и соседки не начинали воспевать святые имена. If they didn't chant, he would cry. Если они не воспевали, он начинал плакать. And as soon as they started to chant, then he would smile. А как только они начинали воспевать святые имена, Харибо, он тут же начинал улыбаться и прекращал плакать. So they gave him the name. They gave him the what name did they give him? Поэтому какое имя они ему дали, кто знает? Вишумхара. 
Вишвамбар это имя, до которого он дарил в момент наречения. Но как они звали его под, э, за его привычки э, по спеванию святого имени? He was given the name Nimai because his mother had tried to give birth many times and she failed. She had miscarriage a number of times. Одно его другое имя – это Нимай. Мама назвала его Нимай, потому что она пыталась родить ребенка уже много раз, но у нее один за одним случались выкидыши. И так как дерево Ними является особенно благоприятным, то она подумала, о, если я да, назову его Нимай, еще до рождения, то тогда это принесет ему всю удачу. And they were also living under a nim tree. Sachi Mata in Jagannath Misra house was under the nim tree. So the nim tree has antiseptic properties. И еще потому, что дом матери Шачи и Джаганатха Миша находился под большим деревом нима, которое обладает ценными антисептическими свойствами. I think you don't get nim trees here in Russia. Я не думаю, что здесь в России ним растет. You need a more tropical climate. Но больше тропический климат подходит. But the nim, the nim tree is antiseptic, and you can eat the leaves. The leaves are very good, very purifying for the blood. Но вы можете употреблять пищу, например, если будете где-то в Индии употреблять пищу листья дерева нима, они не очень очищают хорошо кровь и организм. At the same time, very bitter. Но в то же время очень горький на вкус. Right? The Chinese know that the bitter thing will be very powerful medicine. А в Китае есть такая поговорка, что чем горше лекарство, тем оно полезнее. We like the sweet thing. Sweet thing is not very good, but the bitter thing is a good medicine. Но нам в основном нравятся сладости, хотя это не очень полезно для здоровья. Но полезные лекарства, они обычно горькие на вкус. So this uh, nim tree. This was where Lord Chaitanya appeared. И вот Госпочитание явился именно под деревом Нима. And the, the people thought we will call him Nimai, and that will keep away all the ghosts will keep away them. И тогда родители решили назовем ка мы его Нимай, чтобы отпугнуть всевозможных духов и привидений от него. So Lord Chaitanya grew up in this kind of place. He was known as Nimai. He was also given the name. Вишвамба, meaning the maintainer of the universe. Итак, маленький Господь Читания рос под именем Нимая, позже ему дали еще имя Вишвамбар, тот, кто поддерживает всю Вселенную. А также одним из его имен был Гауранга, тот, кто у кого тело золотистого цвета. So Lord Chaitanya had one older brother. His older brother's name was Vishwarup. Еще у Госпочитания был один старший брат по имени Вишварук. So Vishwarup was like an expansion of Lord Balaram. Вишварук появлялся экспансией Шри Баларама. He was the older brother to Chaitanya Mahaprabhu. И играл роль старшего брата Читания Махапрабху. And he, when he was a young man, he left home. Но еще в юном возрасте он оставил дом. His parents wanted to get him married, so he left home. Его родители хотели, чтобы он женился, но вместо этого он покинул дом. And he never came back again. И никогда не вернулся, приняв саньясу. So uh, Vishwarup was he he when he left home, Mother said she blamed Advaita Acharya for this. Интересный момент, что когда Вишварупа покинул дом, то мама Шачи, она обвиняла в этом Адвайта Ачарья. So Advaita Acharya, he is in the Panchatattva. You can see him with the white beard and the white dress. He was a family man. He had six sons. Адвайта Ачарья необычная личность. Он представлен в Панчататве у нас в полторе. Это вот мужчина в белых одеждах и с седой бородой. У него было пять сыновей. We were singing the song about the Panchatattva, and he is mentioned there. Мы сегодня в самом начале перебажа, посвященный величию прославлению Панчататвы, и также он упоминается там. Daya Korasita Pati Advaita Gosai. 
Tava Kripa Boli Pai Chaitanya Nitai. The, the saying in the song that if Advaita Acharya, you are the husband of Sita, if you, be, if you will be kind to me, then certainly Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. Четвертом куплете этого Бхагавана поется «О Адвайта, о супруг Ситы, если ты проешь на меня свою милость, то тогда, несомненно, Шичитани и Нитянанда также будут милостью ко мне». Нам необходима милость великих преданных. Поэтому эти песни — это Мальба о милости, пожалуйста, пролейте на меня свою милость. So Advaita, he was blamed for the older brother of Lord Chaitanya leaving home. Поэтому Адвайта Чарио Мамашача обвиняла в том, что из-за него, из-за общения с ним, старший брат Господа Чайтанья покинул дом. Mother said she, she did not say anything, but in her mind she was thinking. My son was going regularly to the home of Advaita Acharya, and he was hearing the shastras from him. Она ничего, конечно, не говорила на людях, но внутри своего сердца она думала: мой сын регулярно ходил в дом Адвайта Ачарьи, там слушал от него объяснения священных писаний. So he has influenced my son to go away from home. И он как-то повлиял, похоже, на моего сына и вдохновил его уйти из дома. I wanted to get my son married, I wanted him to enjoy family life, and Advaita Acharya was preaching that material life is miserable. Don't try to enjoy the material world. Я хотел счастья для своего сына, чтобы он стал семейным человеком, но вместо этого Адвайта Ачарья проповедовал ему о том, что этот материальный мир – это ужасное место, поэтому необходимо семейная жизнь не принесет никакого счастья, поэтому необходимо принять отречение. So Mother said she didn't say anything, but in her mind she was blaming Advaita Acharya, he influenced my son. So it happened, one day Chaitanya Mahaprabhu was giving mercy to everyone. He was giving special blessings to all the devotees. И вот в шастрах описывается, что в один особый день Господь Читания явил удивительную лилу, когда Он проливал милость и благословение на всех преданных. So him, so devotees, Sanchi, и тогда преданные спросили Его, «О, Ты пролил уже столько милости на всех нас, Ты всех благословил любовью к Богу, но Ты до сих пор не благословил Свою мать Шачи. But Lord Chaitanya said, no, I'm never giving blessings to Mother Shachi. Но что Господь Читания ответил, нет, Маме Шачи, я никогда не дам благословения. The bodies were shocked. She's your mother. You have to give blessings to your own mother. А преданные были в шоке. Как же так? Ведь она твоя мать. And Lord Chaitanya said, I will not give blessings to her. She has an, she's offended a pure devotee. She's offended Advaita Acharya. Но Господь Читания был строг. От меня она благословения никогда не дождется, потому что она оскорбила чистого преданного. Она оскорбила Адвайта Ачарьи. The devotees were shocked. What? Mother Sanchi? She's a divine mother. How could she ever be an offender of pure devotees? <coughs> преданные еще больше удивились. Как так? Мама Шачи? Ведь она сама божественная мать, святая. Как могла она оскорбить преданного? So Lord Chaitanya explained that no, she's blaming Advaita Acharya for my brother going out and taking sannyas. Но Господь Читания сказал, нет, я знаю, что в своем уме она критикует Адвайта Ачарья за то, что из-за него мой брат принял саньясу и ушел из дома. I'm never going to give her blessings. И никогда я ей не дам благословения на любовь к Богу. So the devotees thought, quick. We have to bring Advaita Acharya here, bring Mother Sachi. Mother Sachi should touch the feet of Advaita Acharya and get free from her husband. Right? This is a Vedic culture. You have offended someone, touch their feet and beg forgiveness. 
Понимаете, такова ведическая традиция. Если вы кого-то оскорбили, то вы должны коснуться его стоп и просить прощения. So the devotees went and they got Advaita Acharya and they told him, you have to come, Lord Chaitanya is calling you, you have to come, you have to get freed from, you have to free Mother Sachi from her offense, she's offended you. Тогда преданные бросились к Адвайте Ачарье домой и сказали ему, срочно ты должен прийти туда, потому что э, ты должен простить маме Шачи ее оскорбление. Господь Штанья не хочет давать ей благословения, считая, что, ты, что она оскорбила тебя. And Advaita Acharya said, what, who, me? Mother Sachi offended me? No, no, she's, she's the Divine Mother. She could not have offended me. It's not possible. They said, no, you have to come, you have to come. So they forced Advaita to come. И когда Адвайта Ачарья это услышал, он был в шоке. Как такое возможно? Как сама Мать Господа Шачи, Деви, как она могла меня вообще оскорбить? Такое просто невозможно. Но предметы настояли, нет, ты должен пойти немедленно. And at the same time they brought Mother Sachi, they said to Mother Sachi, you have to touch the feet of Advaita, you have to get free from any offense you've made against him. So when they were bringing Advaita Acharya, he got to the point where he saw Mother Sachi, when he saw her, he just fainted, he just collapsed. And they said to Mother Sachi, quick, now go, take the dust from his feet. И когда, в конце концов, Адвайта Ачарья туда привели, то он уже был в таком заведенном состоянии, что просто увидев маму Шрачи, он потерял сознание. И тогда преды сказали, быстро, пользуйся возможностью, коснись его стук. Адвайта was never going to let anybody touch his feet. He was never going to let Mother Sachi touch it, but he fainted. So they said, now is your time. Go quick, get the dust. Потому что не было никаких шансов, чтобы Адвайта Ачарья позволил маме Шрачи Коснуться, прикоснуться к своим стопам. Он посчитал это великим оскорблением, поэтому, когда он потерял сознание, преданные подумали, о, сейчас есть шанс, давай. So И тогда мама Шачи в очень смиренном состоянии ума, она опустилась на колени, коснулась стоп от Вайта Чай. Сачи Матаки! So she got relief from her offense. How careful we have to be not to offend any devotee. This is the lesson. You must, we must all be very careful not to commit any offenses against the devotee. And that's why every day when we come together as devotees, you know, in the temple every morning after Arti, we will all offer obeisances to each other. У нас заведено в наших храмах, когда мы собираемся вместе в алтарной после Мангаларати, то что мы делаем? Мы приносим поклоны друг другу. Шрила Прабхупад, when he began his preaching movement in India, he brought many of the devotees from America to preach in India. Когда Шрила Прабхупада переместил свою проповедь в Индию, то он привел с собой многих вайшнавов из Америки, чтобы они начали проповедь в Индии. But they would often argue and quarrel with each other. Но они часто начинали ссориться друг с другом, какие-то раздоры у них были. Because all of them, they've been managers, they've been temple presidents. Потому что все они были либо президентами храмов, либо менеджерами. And they found it difficult to go to India. To, it was very poor, very simple, primitive, and they had no proper temple, no nice facilities. А в Индии что-то организовать это очень непросто, потому что там нету никаких э, условий, там очень сложный менеджмент, там бюрократия, там климат тяжелый и так далее. So the devotees couldn't get along very well with each other. Поэтому преданные начали немножко ссориться друг с другом. And they often argue, and they were young men, strong, passionate, they often argue, and you know, get, it would be quite... А все они при этом были молодыми, такими заряженными юношами, и иногда это до серьезного доходило их споры. So Srila Prabhupada knew, so Srila Prabhupada told them that every day you must all offer obeisances to each other. И Srila Prabhupada, понимая эту ситуацию, он дал им следующее наставление. Каждый день вы должны приносить 
смиренные по кому друг другу. You don't have to touch the feet, you don't have to take the dust, but you must bow down to each other. Не нужно касаться стоп друг друга, не нужно брать пыль со стоп, но вы должны приносить друг другу почтительные поклоны. And recite the Vaishnava Pranam Mantra. То есть поклоны до земли, и вы должны при этом произносить Вайшнаву Пранам Мантру. Ванча Каупа, Рубьяша, Крипа Синду, Тайрута, Патита Нам, Паване Гео, Вайшнаву Гео, And in this way, we get relieved of any offenses we may have committed against each other. So like this, we want to live together in peace and harmony. In the spiritual world, there's perfect harmony and cooperation. В духовном мире царит идеальная гармония и дух сотрудничества. Все трудятся вместе в согласии ради служения Господу Кришне. Все полностью заняты с утра до вечера в служении Кришне. И при этом они очень ценят служение других и прославляют других за их служение. Thinking, и никто не считает, знаешь, я лучше тебя. Каждый ценит другого. Thinking, so и они думают и прославляют, а, точнее, и они говорят другим, о, ты так хорошо служишь Кришне. So this is the mood of the spiritual world, the Vaikuntha world, the Vaikuntha atmosphere. Таково настроение духовного мира, настроение Вайкунхи. And we want to create that mood in our Krishna conscious temple. И мы очень хотим создать такое же настроение в нашем обществе сознания Кришны. That we work together, help each other to become Krishna conscious. Чтобы мы вместе служили, вместе трудились для того, чтобы становиться все более сознающими Господом. By chanting and by hearing and by serving. Благодаря совместному воспеванию, совместному слушанию и совместному служению. It's so wonderful to see this nice place dedicated to the service of Krishna here in Sakhalin. И так радостно видеть, что у вас теперь появилось свое собственное вот выделенное место в Сахалине для служения Господу. Yeah. Been working in Sakhalin, been having programs for many years. Мы трудились здесь в Сахалине, проводили программы в течение многих лет. И так прекрасно, что Кришна ответил на усилия преданных и наградил вас таким замечательным местом. Это награда за искренние усилия преданных. That they all work together, cooperated together, helped each other, and Krishna reciprocated. He sent this nice place that we can use for program. Это ответ от Кришны на то, что преданные сотрудничают вместе, правильному настроению, и Кришна поэтому довольный послал вам это замечательное место. Prabhupada said, Krishna can give you the whole world. If you're qualified. Пропада как-то сказал, что Кришна на самом деле может подарить вам весь мир, если вы квалифицированы. Just like he gave the Pandavas the whole world, they had nothing, they had no kingdom before the battle of Kurukshetra, but after the battle of Kurukshetra, they were ruling the world. Как, например, Кришна подарил Пандавам весь мир, потому что до битвы на Курукшетре они не обладали ничем, у них не было никакого царства. How many days was the battle of Kurukshetra? Сколько длилась битва на Курукшетре? Сколько дней, кто помнит? 18. 18 days, right? 18 дней, правильно? So Krishna can give you the whole world in 18 days. If you know what to do with it, если вы знаете, что с этим миром делать, if we're qualified to rule the world, если вы квалифицированы для того, чтобы править миром, то We appreciate. We have to be part of Lord Krishna's plan. Поэтому мы должны ценить это, и мы должны хотеть быть частью плана Кришны. Certainly, Prabhupada saw that in the future this Krishna consciousness movement can save the world. 
Потому что Шила Прабхупада предвидел, что в будущем, в самые тяжелые времена, это движение сознания Кришны, оно сможет спасти весь мир. Потому что в наше время помочь людям жить вместе, трудиться вместе в мирной атмосфере – это такая непростая задача, это настоящий вызов. Но в сознании Кришны это происходит естественным образом, и это очень радостно. Господь Читания, Господь Нитянанда, они подарили нам этот процесс исполненной радости и блаженства. Господь Шитани, то есть Господь Шеврупада говорил, что на самом деле наш процесс это просто отдых сам по себе. Это сплошное развлечение, то есть чем люди развлекаются? Они играют в футбол, играют на гитаре. Maybe somebody's recreation is painting. Тот, например, развлекается, да, занимаясь живописью. Right. Like то есть у них есть какая-то их работа, но люди также тратят время на то, чтобы заниматься тем, что им по-настоящему нравится. So is our так вот, как раз сознание Кришны – это наше развлечение. Chanting. Dancing and taking Потому что посмотрите, чем мы занимаемся. Поем, танцуем и вкушаем. Very simple program. Очень простая программа. And very joyful. И блаженная. Всем же нравится. We were seeing today there was one there were some people we were walking on, uh, was along the beach and we saw there were some people sitting there and they were playing music. And they were dancing, and the lady was also like this, with her hands up in the air, dancing. Сегодня преданные повезли нас на прогулку вокруг озера, как она называлась? Тунайча. Вокруг Тунайчи там замечательная такая дорожка. И мы когда проходили, там в одной беседке играла музыка, компания была, и одна девушка, она там отплясывала, прям как мы, вот с поднятыми руками. So you know, she went to the beach, and she's joyful, chanting, singing, dancing. Прямо на берегу озера она напевала, подпевала и танцевала. But we are every day singing and dancing joyfully. Но это потому, что у нее выходной, а весь день, всю неделю она трудится, а мы каждый день поем и танцуем. Начиная с самого раннего утра и в течение всего дня мы танцуем и поем. И это потому, что это является естественным выражением uh, нашей любви к Кришне. Это естественно это происходит из души. Любовь всегда живет в сердце живого существа, но некоторые отдают эту любовь собакам, некоторые кошкам или близким или стране, но мы отдаем свою любовь к Кришне. And one who loves Krishna loves everyone and everything. А если человек полюбил Кришну, то он любит всех. We have no enemy. У нас ведь нет врагов. We see everyone as a part of Krishna. Потому что мы всех видим как частички Кришны. Okay, any questions? Хорошо, на этом остановимся. Давайте, если у кого-то есть вопросы. Any comments? Или комментарии. Дорогие Прабху, yes. Да? А что было с теми демонами, которые убил Кришну? Те, кого лично Кришна убивает, получают освобождение. 
Некоторые из них описывались, отправились в Брахмаджоти, растворились в сиянии, в духовном сиянии Брамана, а некоторые отправились на планеты духовного мира. There were demons like Sishupau and Dantavakra. They were actually giant Vijay from the spiritual world, so they went back to Vaikuntha. Например, в играх Кришны были два таких демона, Дантавакра и Шишипала. На самом деле это были спутники Господа Вишну с Вайкунхи. Поэтому они вернулись на Вайкунху, но был другой персонаж, например, Паундрака, который пытался притвориться Господом. Он каким-то образом приделал себе еще две дополнительные руки. He wanted so much to be Vasudev, to be Vishnu. И всячески подражал Господу Вишну. He had a couple of extra arms made to fit on to him. Он называл себя Васудевой. У него было четыре руки и даже претендовал на атрибуты Господа. So when Krishna saw him, Krishna laughed. He thought he looked so funny. Krishna laughed. Поэтому, когда он предстал перед Кришной и вызвал его на бой, Кришна просто рассмеялся. Настолько это было уморительное зрелище. And he was saying to Krishna, I'm Vasudev. You give that Surasan chakra to me. И этот Паундрака в глупости своей заявил, я самый настоящий Васудев, а ты самозванец. Ну-ка, отдай мне мое оружие, чакру. So Krishna said, Oh, you want my Surasan chakra? Here, catch. А Кришна ответил, да, хочешь чакру, да без проблем, лови. So Krishna threw Surasan chakra. Кришна кинул ему сюда же на чакру, но тот не поймал. Пандрака не поймал, у него голова отвалилась. Но за того, что он размышлял о форме Господа Вишну, то он отправился на Вайкунху и занял положение спутника Господа Вишну. Он получил сварупа мухти. And there were other demons like Putana. She also got to go to the spiritual world. She became one of Krishna's nurses in the spiritual world. А также есть пример этой демоницы Путаны, которая, хотя она пыталась убить Кришну, но когда Кришна убил ее, она вернулась в духовный мир и заняла там положение кармилицы Кришны. And Putana had two brothers. One was Bakasura. And the other was Agasura. А еще у нее было двое необычных братьев, Акасура и Бакасура. They also got liberated. Но они также получили освобождение. Went to the spiritual. И отправились в духовный мир. So some demons they would only get the usual of the impersonal liberation. Некоторые демоны они получили только безличное освобождение. But other demons they got into the spiritual world. Но других переместили в духовный мир. Got spiritual bodies. Им выдали духовные тела. Krishna is so kind. Настолько милостив Господь Кришна. This is stated by Uddhava. He said, "What is the verse? Aho bhaktiyam stanata alakutam jagam zaya payanada pya sarve labega timda treyo chitam tananyam." Like that, he think, who could be more merciful than Lord Krishna? Is again, знаменитый. Putana came with poison on her breast to kill Krishna, and Krishna took her as his mother and took her back to the spiritual world. Is один знаменитый стих Шамабхагаватам, как пропетый Удовым Видурин, где он произносит: "О, насколько удачлив, насколько велика милость Кришны, где я еще найду такого великого господина?" Только посмотрите, великая демоница Путана пришла, чтобы убить его, отравив его своим убив убить его своим отравленным молоком, но взамен он даровал ей положение своей матери. Don't be a demon though. Поэтому но все равно лучше демоном не становиться. Be a devotee. Лучше дем лучше предным быть. Yes, Prabhu. Может ли предным видеть своими собственными глазами демона? Is it possible for devotee to see the demons by his own eyes, to see demons, demonic persons? Yeah. Да? Possible. Это возможно. Можно его убить? А? А? Можно его убить? Время на демона? Да. Can a devotee kill the demons? No. Нет. 
Потому что преданные, они милосердны. В Кали-югу нам приписывается проявлять милосердие. Мы должны превращать демонов в преданных. Так проповедовал Господь Нитянанда, Господь Читания. В этот век, век ты должен быть милосерден. We don't kill anybody. We make them Мы никого не убиваем, но всех пытаемся сделать вайшнавами. Спасибо. Вы описали идею материального духовного мира, да? Мы все знаем, что это место, где нет гум материального природы, беспокойства. Тем не менее, мы оттуда каким-то образом пали. Там есть према бхакти, да, там есть вечные отношения с Кришной, но ну, как вы описывали, что там все сотрудничают, и как же так получилось, что мы, находясь в таком освобожденном совершенном состоянии, оттуда упали. So you describe the perfection of the spiritual world, the Vaikuntha atmosphere, but uh, how this does it did, did it happen that being in a such a wonderful place, in such atmosphere, in relationship with Krishna and in a uh, Прям, we fallen down here to our condition. <coughs> well, that's the most difficult thing to understand. Но это самое сложное для понимания вещи. Try to understand the easiest thing. Для начала попытайтесь понять более простые предметы. The easiest thing to understand is how to go back to the spiritual. Гораздо проще понять, как вернуться в духовный мир. But it's very difficult to understand how we got. Но гораздо сложнее понять, как мы здесь очутились. Okay. Хорошо. Хари Кришна еще. Там в чате. В чате, да. Просят это повторять по-русски. Так, а можно ли сказать, что Баджина – это наши молитвы? Или это неправильное понимание? Uh, can we say that the Bajans – it's a prayers? Is that correct understanding? That may be a prayer, yes. Да, баджан может быть также и молитвой. Баджан. Prayer. Of course it can be praying is one, one of nine kinds of devotional service, offering prayer. Возносение на молитве является одним из девяти процессов преданного служения. But there is also worship of the deity. Worship of the Lord's lotus feet. Но есть также и другие процессы, да, поклонение лотосным стопам Господа. There is hearing and chanting. Слушание, воспевание, пометование. Praying is just one of the nine hungers of devotional service. Молитва это только один из девяти процессов этого служения. But we we begin with we must hear and chant first before we can. Но прежде чем сможем по-настоящему молиться, мы должны научиться воспевать и слушать правильно. I think she mentioned, they mentioned the Vaishnava songs. Our, our, our Vaishnava songs are the prayers. Well, they can be offered in a prayerful mood. Да, они могут воспеваться в молитвенном настроении. They can be also offered as a, simply a glorification of the Lord. Но также они могут воспеваться с желанием прославить, просто прославить Господа. They can, they can Или, например, они могут просто описывать деяния Господа и Его игры. Еще вопросы? Программа завтра начнется так же, как сегодня, утром 7.30. Преданные, подходите.
Для всех арбуз. Налетайте. Thank <laughs> you. 